ശരിയാണല്ലോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും എന്തൊരു ഭക്തി സത്യം പറയാലോ ഞാൻ പല ഭക്തന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലൊരു ഭക്തനെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക അല്ലേടാ അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരൂ അവൻ എന്റെ അനന്തരവനല്ലേ ഞങ്ങൾ അവനെ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ചതാ എടാ ഗോപാലകൃഷ്ണ നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോവാം നിന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മായി വിഷമിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ അവൻ സമ്മതിക്കണ്ടേ അവൻ പറയാ ഞാൻ ഇവിടെ ഭജന ഇരിക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ലെന്ന് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസത്തേക്കെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ടില്ലെന്ന് അപ്പൊ ഒരു മാസത്തേക്ക് തലയ്ക്ക് സ്വൈര്യം കിട്ടുമെന്ന് അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു ദിവസത്തെ പത്രങ്ങളാ ഇതിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു വാർത്തയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവളുടെ ബോഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ അങ്കിളിനെ ആന്റിയും ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഭയം കൊണ്ട് അവൻ എന്തെങ്കിലും കടുങ്കൈ നീ ഒന്നും ഈശ്വര അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ ദൈവകോപം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായി ഇറങ്ങി തിരിച്ച നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ഈശ്വരൻ തന്ന ശിക്ഷയാണിത് എങ്കിലും ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഒരു ആപത്തും വരുത്തരുതേ അവര് രക്ഷിക്കണമേ തീർത്ഥാടനം കൊണ്ട് അവന് വന്ന മാറ്റം കണ്ടില്ലേ ഇനി ചേട്ടനെ കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടണം ഇവനിതെന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല തെറ്റ അവളുടെ ഭാഗത്താ അവൾക്ക് വട്ടാണ് വട്ടാണ് എന്റെ മകളെ പറ്റി അനാവശ്യം പറയുന്നോ മേലോനെ കൂൾ ഡൗൺ കൂൾ ഡൗൺ എടാ നിനക്ക് ഇത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായി നിന്റെ കൂടെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന സീതയുടെ അച്ഛനാ ഓ നമ്മുടെ സീതയുടെ അച്ഛനാണോ സോറി കേട്ടോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല സീത നല്ല തങ്കക്കുടം പോലുള്ള കുട്ടിയല്ലേ കോളേജിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹരമായിരുന്നില്ലേ അച്ഛ അവള് ഹരം കേൾപ്പോടാത്ത് അങ്കിളെ കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോയാ മതി കാപ്പി കുടിക്കാതെ ഞാൻ വിടില്ല ഒരു തീർത്ഥാടനത്തിന് പോയതാ അതിനുശേഷം തുടങ്ങിയതായത് എന്ത്
അടിയങ്ങള് പാവങ്ങളാണ് മാന്യ വ്യക്തികൾ വല്ലപ്പോഴും അടിയങ്ങളുടെ കുടിലേക്ക് വന്ന സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ മനഃപൂർവ്വല്ല നേരം കിട്ടാത്തോണ്ട രാജി പോട്ടെ വന്നിട്ട് കാണാം ശരി എനിക്ക് ആ ഓഡിറ്റർ ഒന്ന് കാണണം അധികം വൈകണ്ട എന്റെ ശ്രീമതി കാസർകോട്ടേക്ക് പോയടോ പാർട്ടി സമ്മേളനം അതാണ് ഇനി അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എത്തു അതുവരെ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം വീശി വല്ലതും കടിച്ചു പറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മേളിക്കണം ഇന്നത്തെ ചെലവ് തന്റെ വക വണ്ടി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലൂടെ വിടെ ഇന്ന് ഒരു പരിപാടിക്കും ഞാനില്ല ഞാൻ അല്പം തിരക്കില്ല എന്ത് തിരക്ക് ഇന്നലെയല്ലേ താൻ പറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഫ്രീ ആണ് നമുക്കൊന്ന് കൂടാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാസ്തവമാണ് എനിക്ക് ഓഡിറ്റർ വീട്ടിലേക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകണം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ റിട്ടേൺസ് അഡ്വാൻസ് റിട്ടേൺ അഡ്വാൻസ് ടാക്സ് എനിക്കറിയരുതോ ഓഡിറ്റർ നമുക്ക് നാളെ കാണാമെന്ന് താൻ വണ്ടി എടുക്കണോ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാത്ത സംസാരിക്കുന്നു ഗൗരവം മണ്ണാങ്കട്ട താൻ വണ്ടി എടുക്കണോ ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് രണ്ടു ഉപ്പി ബ്രാൻഡി നാലു ഉപ്പി ബീറും വാങ്ങിക്കണം വിത്ത് ഫുൾ സെറ്റപ്പ് സെറ്റപ്പ് മാങ്ങാത്തൊരു തന്നോട് സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയമില്ല ഗുഡ് നൈറ്റ് പോരുത് ശരി താൻ ഇറങ്ങണ്ട താൻ എന്നെ ഒന്ന് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോട്ട് വിടുറോ ഓ ചില സമയത്തെ തന്റെ പെരുമാറ്റം കാണാൻ തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്തതാണെന്ന് തന്നെ തോന്നും ആ അത് തോന്നലല്ല ശരി തന്നെയാണ് താൻ വണ്ടി എടുക്കണോ ആശ്രമാ നിന്റെ അക്രമം സഹിക്കാൻ മേലാതായി ഒന്ന് നിർത്തണം വണ്ടിക്കടി ആരോപിട്ടു നോക്കട്ടെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ നിലവിളി താൻ കേട്ടോ ഞാൻ കേട്ടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കേട്ടതോ താൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെന്ന് വിട്ടോട്ടാണ് വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഒച്ച കേട്ടത് എവിടുന്ന തനിക്ക് ഓഡിറ്ററെ കാണണമല്ലേ അതും ഈ രാത്രിയില് 
സത്യം പറയാവല്ലോ താൻ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പ വിശ്വാസമായി പൂർണ്ണ വിശ്വാസമായി താൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയല്ലേ താൻ എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചത് എന്തിനാ അടുക്കിയിൽ ഇരുത്തിയത് സീറ്റിൽ ഇരുത്തായിരുന്നില്ലേ കിളിന്ത് പെങ്കൊച്ചിനെ പെങ്കൊച്ചോ ആ പെങ്കൊച്ച് ഇനി വന്നേ താൻ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സെലീന ഇത്രയ്ക്ക് സുന്ദരിയായിരിക്കും ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇവള് മാലാഹേക്കാൾ സുന്ദരിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നു താന്ന് കേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സെലീന ഇല്ല ഞാൻ വെറുതെ നോണ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ ഇത് സെലീന അല്ല അല്ലേ അല്ല എന്നാലും ഇത് സെലീനയാണ് എടോ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറായി എന്നെ താൻ ഒരു മാസാക്കരുത് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു മോളി വണ്ടി കയറിയത് ഡാഡി പറ്റിയ പേര് കൊച്ചു കള്ള ഈ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഡാഡി എന്ന് വിളിപ്പിച്ച തന്നെ ആയിട്ട് സംശയിക്കില്ലല്ലോ ഇവള് പറയുന്നത് ആരാ നുണ പറയുന്നെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി താ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് വിട്ടിട്ട് താ ആഡിറ്ററെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഉറങ്ങാണ്ടിരി തന്റെ കൂടെ ഞാനും വരുത്തുണ്ട് അയ്യോ തനിക്കതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ തനിക്ക് ഓഡിറ്റർ കാണണ്ടേ അയാളെ നാളെ കണ്ടാലും മതി അയാളെ നാളെ കണ്ടാലും മതി നിങ്ങളുടെ സൂര്യ ഇപ്പഴാ എനിക്ക് ശ്വാസം നേരെ വീണത് എനിക്ക് വീഴാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ വീണോ കുഞ്ഞാണ്ടി എന്റെ ഡ്രൈവറാ എന്ന് പറയും പക്ഷെ വേലക്കാരന ഞങ്ങളുടെ എച്ചി പാത്രം കഴുകുക ഞങ്ങളുടെ വിഴുപ്പലക്കുക പിന്നെ നിലം തുടക്കുക ഞങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ ആ സെലീനക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇവനോട് പറയണ്ട സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു ജോലിക്കാരി മുതലാളി ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് എത്ര ദിവസം കാണും ഇങ്ങനെ പോയാൽ അധിക ദിവസം കാണുക നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല ചോദിച്ചത് ആ കുട്ടി എത്ര ദിവസം കാണുമെന്ന് എന്ത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ കഴിയാൻ സോറി എനിക്കല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നീ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട കൂടെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞോളാം നീ അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട പുറത്തു നാളെ എടുക്കുമ്പം നിന്റെ അപേക്ഷ ആദ്യം പരിഗണിക്കാം കണ്ണൂർ കാടാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം നീ അവളുടെ പുറകെ തേനെലുപ്പിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെങ്കൊച്ചിവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ഈച്ച പോലും അറിയരുത് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാമല്ലോ നമ്മുടെ കുറുപ്പിലെ വിളിക്കണ്ടേ അയ്യോ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നുപോയി എവിടെയാണോ സെലീന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം താൻ ഈ ആക്രാന്തം കാട്ടി ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇമേജ് കളഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് താൻ വിളിക്കേ അവളിപ്പോ വരും ആ ഒരെണ്ണം പിടിപ്പേ കുളിക്കുക ഞങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് ഡാഡി ഇത് ഗ്രാൻഡ് ഡാഡി ഇത് ഞങ്ങളെ ഡാഡി ഇന്ന് തന്നെ വിളിക്കണമെന്ന് സലീനയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണോ ഇവന്മാരെ രണ്ടുപേരെ അച്ഛ അന്നോ അപ്പൂപ്പാന്നോ എന്ത് വേണേലും വിളിച്ചോ എന്നെ മാത്രം ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചാ മതി എനിക്ക് ഇവരെ രണ്ടുപേരെക്കാളും പ്രായം കുറവാ അങ്ങനെ ആളെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചാ മതി ഡാഡിയെക്കാൾ 
നമുക്ക് പുറത്തു പോയി ഒന്ന് കറങ്ങിട്ട് വരാം ഒരു രാജകുമാരിയുടെയും മൂന്ന് കള്ളന്മാരുടെയും കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏട്ടോ മണ്ടം കുറുപ്പേ കഥ പറഞ്ഞ് സമയം കളയാനാണോ തന്റെ ഉദ്ദേശം ഏറെ പാതിരാ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നാലത്ത് നമ്മുടെ അവസ്ഥ തനിക്കറിയാമല്ലോ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നേർച്ച നേരുന്നല്ലേ പക്ഷെ അത് കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യുവാൻ അമ്മായി അത് മറന്നുപോയി അതിനാൽ ദൈവകോപം ഉണ്ടായി കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഇത്ര കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു ഈശ്വര സിദ്ധിയാണ് മളകേ സ്വാമി അകത്തേക്ക് എന്ന് പറയാം വേണ്ട മകളെ എപ്പോഴാ പുറത്തേക്ക് വിടാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇനിയും ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അമ്മായി ഗോപിക്കും അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഭർത്താവും ഒരു മകനുമാണുള്ളതല്ലേ നല്ല സുമകനും സുന്ദരനുമായ ഒരു മകൻ പക്ഷേ 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 അവനിപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിനൊരു സമ്മാനദാനം ഇല്ല അല്ല സമാധാനം ഇല്ല അവൻ എവിടെ പോവാനാ അവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് സ്വാമി അപ്പൊ അവന് പോലീസ് പിടിച്ചില്ലേ ഇനി അവൻ മുങ്ങിയതാണാവോ അപ്പോ ോ സെലീനക്ക് ഏത് ഡ്രസ് ആണ് വേണ്ടത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തരാം അതിനെന്താ അയ്യോ 
കൂടെ വരണ്ട വല്ലൊരു നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാവും എന്നാ എനിക്ക് വേണ്ട ഞാൻ അങ്കിളിനോട് വഴക്കാ നോക്കിക്കോ ഞാൻ ഇനി മെണ്ടു പെണങ്ങല്ലേ ഡ്രസ് വാങ്ങാനല്ലേ സെലിൻ എന്നോടൊപ്പം ധൈര്യമായിട്ട് പോന്നോളൂ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്തോളാം എന്താ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോവാ അയ്യേ ഈ പട്ടാപ്പകലോ അതെ എന്താ ഈ വിവരം പുറത്ത് ആരോടെങ്കിലും നീ പറഞ്ഞോ ബാക്കി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ഇയാള് നടത്താക്കാൻ എന്താണ് വഴി ദേവൻ അടുത്ത വേഷം അകത്തില്ലല്ലോ ജീപ്പേട്ട അവള് പിന്നെ എവിടെ പോയി അവൾ എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ പറയില്ല ഓഹോ സോറി മുതലാളി എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ പറയില്ല നീ പറയില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇടിവെട്ടേറ്റ് മരിച്ച എന്റെ അപ്പന്റെ അപ്പൻ മുനിയാണ്ടി വന്ന് ചോദിച്ചാലും വിക്രമം നായർ അവളെയും കൊണ്ട് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയ കാര്യം ഞാൻ പറയില്ല ചേട്ടാ ഇടല്ലേ ചേ ഇപ്പോഴത്തെ കിളവന്മാർക്ക് എന്തു രാമ്പിയറ വെറുതെ അല്ല എന്റെ അപ്പൻ മൂന്ന് കെട്ടിയത് കാറ്റം ബോസ് ഫുഡല്ലേ അടിച്ചു കേട്ടണത് ഇതെങ്ങനുണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട ഇതൊള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പടത്തിലെ നായികമാരെ പോലെ എനിക്കിത് ഇഷ്ടമായില്ല അത് ചുവപ്പാണ് ചുവപ്പ് അപകടമാണ് കമാ ഈ കുട്ടിക്ക് പറ്റി മുണ്ടും അപ്പുറത്തോട്ട് പോവാ ഇത് കൊള്ളാലോ ഇതെങ്ങനെയോട്ടെ ചേട്ടനെന്തെ നമ്മുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് നീ അറിയാതെ ഒരു സമ്മാനം വാങ്ങിക്കാൻ കരുതി ഇറങ്ങിയതാ പിള്ളേരിടുന്ന കുന്ദ്രാണ്ടാണ് വാങ്ങിക്കണേ ആ എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും അവരുടെ ഭാര്യമാർ കൂടുതൽ ചെറുപ്പമാകുന്ന ഇഷ്ടം പരീക്ഷണാർത്ഥം നീ ആ ഡ്രസ്സുകൾക്ക് പറ്റിച്ചു നോക്കിക്കേ ഇതവിടെ വെച്ചേക്കാം രാജേശ്വരി ഭാഗ്യവതിയാ എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവ് 
ഏതായാലും ചേട്ടൻ വന്നത് നന്നായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ചങ്ങ് പോവാലോ എനിക്ക് ഒരു ധൃതിയില്ല നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാ മേടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ മേടിച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതെ നമുക്ക് അല്പം കൂടി കഴിഞ്ഞ് തുണിക്കടയിലോട്ട് കയറാം ഇപ്പൊ കേറിയാൽ എന്റെ തുണി നമുക്ക് മേളിൽ ഐസ്ക്രീം പാളറിൽ പോയി ഇഷ്ടംപോലെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാം അതെ ഞാൻ കണക്ക് ശരിയാണോ നോക്കിയതാ ഏതാ കുട്ടി ആർക്കറിയാം നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കേൾക്കൂ തുണിക്കടയിൽ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി നിങ്ങളൊക്കെ ഓടി പോയില്ലേ ഞാൻ എത്ര പേടിച്ചു പോയി എന്നറിയോ ഇന്നു മുതൽ സെലീന മോള് ഒറ്റയ്ക്കാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ ചക്കര മുത്തല്ലേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു താൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട സെലീനയ്ക്ക് നമ്മളോട് ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല ഇപ്പൊ ചിരിക്കൂ ഇപ്പൊ ചിരിക്കൂ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിരിക്കൂ എന്ന് വെറുതെ വെള്ളം തളിച്ചത് കണ്ട് കട്ടിലി എടുത്തുകെടുത്ത് എടുക്ക് വയസ്സ് കാലത്ത് തന്റെ ഒരു പാട്ട് ഡാൻസും ചത്തുപോയാൽ ആര് സമാധാനം പറയൂടോളി ഒരു കൊലപാതക കുറ്റത്തിനകത്ത് കിടക്കാൻ ഈ കുഞ്ഞാണ്ടിയെ കിട്ടില്ല ഞാൻ പോവ നീ പോണെ പോടാ പന്നി ഞാൻ പോണത് എന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല സ്റ്റേഷനിലേക്ക പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നാളെ സൂര്യ നദിക്കുമ്പോ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വരും സൂക്ഷിക്കണം അത് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത് പതിനേഴുകാരിയും സുന്ദരിയും ശുശീലയുമായ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിനെ ക്രൂരമാപിതം പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നതിന് 
സ്ഥലത്തെ പ്രമാണിമാരായ മൂന്ന് കാമതാകികൾ അറസ്റ്റിൽ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷേക്കേണ്ടി തന്നിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടവർ പോലും ഈ കേസിൽ കുടുങ്ങും സോറി മുതലാളിമാരെ സോറി ഈ കേസിൽ ഒരു പ്രതിയായി ജീവിതകാലം മുഴുക്കെ കമ്പിയെണ്ണാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ഈ സമയത്ത് നീ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് നീ അല്ലാതെ വേറെ ആളുണ്ടാ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സോപ്പിട്ട് പറപ്പിച്ച എന്റെ മനസ്സ് ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ട എന്റെ പൊന്നനിയാ നീ ഒന്ന് അലി പന്നി എന്ന വാക്കിന് അനിയാന്നൊരു മീനിങ് എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈശ്വരന് ഓർത്ത് നിശാവർത്ത നിന്നെ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഞങ്ങൾ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് മറക്കണം പൊറുക്കണം നിനക്ക് എന്ത് സൗകര്യങ്ങളും വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം നിന്റെ ശമ്പളം കൂട്ടണോ നിന്റെ കേസ് രൂപിക്കണം തുറങ്ങണോ എന്ത് വേണമെന്ന് പറയടാ മുതലാളിയെ ഓർത്ത് മാത്രം ഞാൻ വഴങ്ങാം എനിക്ക് അല്പം പണം വേണം ഓ അത് തരാം ഒരുക്കമാണോ എങ്കിൽ ഞാൻ മുതലാളി ഇവിടെ നിൽക്കാം അയ്യോ എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും തരാം then okay ഞാൻ കിച്ചണിൽ കാണും ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് ബൈ ഡോട്ട് ഫോളോ മീ ഡോട്ട് ഫോളോ മീ